بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم ابنائي الطلاب طلاب بيب 1 مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري آه زي ما اتفقنا يا ولاد ان احنا اي جزئيه بنخلصها بنحاول نحل عليها اسئله كتاب المدرسه علشان تكون متابع مع المستر بتاعك علشان نكون ضامنين الاسئله آه اللي ممكن تيجي لنا في الامتحان وان هم بيعتمدوا بدرجه كبيره جدا على اسئله كتاب المدرسه في الاسئله اللي بتجي لك في الامتحان طيب آه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن يونت 1 ليس 1 آه الاسئله بتاعت الدرس الدرس الاول وان شاء الله ليسون 2 مع ليسون 3 لما نخلص ان شاء الله ليسون 3 هيبقوا هما الاثنين اللي هم مرتبطين ببعض شويه يا ولاد فنبدا الاول باسئله يونت 1 ليسون 1 اول سؤال اول سؤال بيجي لنا بيقول لك كومبليت طبعا نكمل آه بيقول لك يونت اوف فوليوم از اند ذات اوف ماس از سبيس طبعا اليونت اوف فوليوم يا بتكون ايه؟ تقول يا مستر احنا خدنا الفوليوم آه اليونت بتاعته يا اما تكون كوبيك سنتيمتر اور كوبيك متر تمام كده؟ بالظبط احنا ممكن هنا عامل لنا فراغ واحد هنكتب واحده بس من النوم يبقى طبعا سنتيمتر كوبيك او كوبيك سنتيمتر وايل اوف ماس از هنقول طبعا جرام طيب يا مستر دي الميجرنج يونتس بتاعت الفوليوم والماس طب لو سالنا عن الدينستي بقى دينستي از ذا اوف طبعا سبيس اوف يونت فوليوم اوف سبستنس ده الديفينيشن بتاع الدينستي يا لو سالك عن الدينستي طبعا بتكون از ذا سبيس اوف يونت فوليوم اوف سبستنس اند اتس يونت فوليوم او اتس يونت از سبيس طبعا الدينستي از ذا ايه طبعا ماس برافو عليكم الديفينيشن بتاع الدينستي اللي احنا خدناه لما قلنا ان الدينستي equal mass divided volume صح كده؟ يبقى لو جيت تقول الديفينيشن هتقول الدينستي يا مستر اول كلمه في الديفينيشن it is a mass of unit volume of a of matter طيب and its unit is اليونت بتاعتها هتقول يا مستر لو انا نسيت هعمل ايه؟ هقول لك انت اكيد فاكر الرول بتاعتك mass over volume طيب الماس لوحدها ايه يا ولاد؟ جرام يا مستر شايف علامه divided دي؟ اه يا مستر مايلها لي شويه كده ديفايد برضه بس مايله شويه. الفوليوم ايه؟ اللي هي كيوبيك سنتيمتر يبقى هي دي الميجرنج يونت بتاعت الدينستي يبقى اتس يونت از جرام بير كيوبيك سنتيمتر. شوف السؤال اللي بعد كده. An alloy of space is used in making jewels. المين اللي بتستخدم في صناعه المجوهرات يا ولاد. While an alloy of space is used in making heaters coils. اه يا مستر احنا خدنا الجزئيه دي في الجزئيه بتاعه الهاردنس وان زي هما بيعملوا ميكسنج للميتالز مع بعضها بيخلطوا المعادن مع بعضها ليه يا ولاد تو بي مور هارد عشان طبعا او مور هاردنس تكون اكثر ايه يا ولاد صلابه عشان كده الالوي بتاعه مين اللي بنستخدمها ان ميكنج جولز طبعا في صناعه المجوهرات هي اكيد الكبر جولد الوي كبر جولد الوي السؤال ده من الاسئله بتتكرر كتير جدا في الامتحانات يعني ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك ممكن تجي لك ساينتفيك تيرم يقول لك ايه؟ أنا لوي اوف سبيس او أنا لوي يوزد ان ميكنج جولز مين ال ال الألوي اللي بتستخدم في صناعة المجوهرات أكيد هتقول له كبر جولد ألوي طب وايل أن ألوي اوف سبيس از يوزد ان ميكنج هيترز كويلز مين ال ال الألوي بقى اللي بتستخدم يا ولاد في صناعة الهيتر كويلز اللي هي ملفات التسخين السخانات وال والبويلر بتاع المية والحاجات دي كلها هتقول لي يا مستر أكيد دي النيكل كروم ألوي اللي هي بنقول عليها سبائك النيكل كروم بيسموها باسم النيكل كروم الوي طبعا بتكون مور هارد او مور هارد نمبر 4 لايت بوست طبعا لايت بوستس ان ستريتس ار بينتد فروم تايم تو تايم ليه اعمده الاناره يا ولاد في الشوارع ار بينتد فروم تايم تو تايم ان اوردر تو بروتكت فروم يعني لاي الناس دايما بيدينوا الستيل بريدجز الكباري اللي هي الحديد بتاع الكباري و... واللايت طبعا بوستس اللي هي اعمده الاناره من وقت للتاني طبعا ليه يا مستر؟ اكيد تو بروتكت ذيم فروم راست برافو عليكم لو عايزين يفتكر الجزئيه دي لما احنا قلنا ان احنا عندنا 3 تايبس اوف ميتالز في ثلاث انواع من الميتالز في فيري اكتيف فاكرين لما كنا عاملين فيديو ليها زي الصوديوم والبوتاسيوم فيري اكتيف اللي هم طبعا رياكت طبعا انستنتلي يعني في الحال 
طبعا with the oxygen in air and water vapor بيتفاعلوا بسرعة جدا مع الاكسجين والووتر فيبر اللي موجودين في الجو. طيب مين كمان؟ خدنا اللي هم الاكتف بقى اللي هم رياكت بس يعني بات افتر لونج تايم يعني بعد وقت طويل شويه. لايك ايرون راست اللي هو صدأ الحديد احنا عارفين طبعا المسمار لو سيبناه بعد فتره ممكن يصدي ممكن بقى اسبوع شهر على حسب مين بقى يا ولاد؟ على حسب الووتر فيبر اللي موجود في الهواء. طيب يبقى معنى كده ايه لازم عشان كده يا ولاد ندهنها يعني بينتد فروم تايم تو تايم. لازم ان احنا نعملها اطلاء من وقت للتاني ليه؟ تو بروتكت ايت فروم راست عشان نحميها من الصدى. نمبر 5 سبستانسز كوندكت هيت اند الكتريستي ار لايك المواد اللي بتوصل الحراره يا اولاد والكهرباء زي مين كده؟ برافو عليكم في ناس بتسبق لايك كبر اند ايرون يعني زي الكبر يا اولاد والايرون اللي هو الحديد. وايل سبستانسز ويتش دونت كوندكت Neither heat nor electricity. طبعا مين ال substances بقى اللي لا بتوصل heat ولا electricity. طبعا زي مين يا مستر اكيد زي ال wood ومين كمان وال plastic. لو تفتكروا كنا خدنا ان في some substances good conductors of heat and the other substances are bad conductors of heat. وكان دايما يسألك how we can distinguish between them. ازاي نفرق ما بينهم. طبعا هتقول مثلا الكبر اند ايرون ار جود كوندكتورز وايل وود اند بلاستيك ار باد كوندكتورز اوف هيت اند الكتريستي. السؤال الثاني اكسبلين ذا فولوينج يعني اشرح الملاحظات دي يا اولاد نمبر 1 كان سؤال جيف ريزون يعني بيقول لك وود بيس فلوتس ان ووتر سيرفيس وايل ا بيس اوف ليد سينكس ليه يا مستر الخشب فلوتس يعني يطفو ان ووتر وايل بيس اوف ليد سينكس ليه الخشب بيطفو لكن قطعة ممكن صغيرة جدا من الليد او الايرون او اي الميتالز والحاجات دي كلها يا ولاد سينك ان ووتر ليه؟ طبعا تقول يا مستر لما يجي لي سؤال زي ده انا بتكلم واقول على طول ان في سبستانسز ادي الووتر اهو في سبس في يعني سم سبستانسز ار هاير دينستي او هاف هاير دينستي ذان ووتر سو ذات زي سينك ان ووتر بعض المواد بتكون الدينستي بتاعتها اعلى من الووتر طبعا احنا عارفين ان الووتر 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر دي الدنس بتاعت المي مور ذان 1 سينك ان ووتر لايك ايرون لايك الومنيوم لايك ليد اند اذر سبستانسز فلوتس اون ووتر سيرفيس بتطفى زي مين يا مستر لايك كورك لايك اويل اللي هم ذير دينسز ليس ذان ذا دينسي اوف ووتر اقل من الدنس بتاعت المي يا ولاد طيب يبقى لما اجي اجاوب السؤال ده لازم احط في اعتباري الدنس يعني اقول ايه؟ بيكوز وود Density less than the density of water. تاني كده. آه يا مستر أنا إيه اللي خلى ال wood floats on water surface because wood density the density بتاعة ال wood الخشب أهم كلمة less than the density of water. While lead density more than water density. لكن بقى يا مستر ال lead density بتكون أكبر more than water density. طيب number two. Iron roots, اللي هي طبعا السيكون بتاعت الحديد, not copper are used in building houses concrete. تاني كده يا مستر. ليه السيكون او اللي هي اسلاك الحديد يعني, not copper, ليه مش الكبر, مش النحاس, are used in building houses. طبعا بنشوف الناس اللي بتبني البيوت بيجيبوا اللي هي الاسياخ من الحديد دي يا ولاد. ليه يا مستر انا ما ما شفناش مره بيستخدموا الكبر يعني. هتقول لي احنا الكلام ده خدناه في الجزئيه بتاعت الهاردنس. طب الهاردنس يا مستر طبعا يا ولاد لازم تكون شايفين الفيديو الاول كويس جدا. الهاردنس اتفقنا ان في سم سبستانسز ار فيري هارد. فيري هارد يعني ايه فيري هارد؟ يعني طبعا يعني ات نيد فيري هاي تمبريتشر تو بي ميلت يعني محتاجه حراره عاليه جدا عشان تنصهر. تمام؟ لكن سم سبستانسز بتكون ايه؟ ليس هارد يعني اقل يعني الصلابه بتاعتها اقل شويه. عشان كده اخترنا الايرون طبعا ان هاوسز كونكريت ليه؟ بيكوز ايرون از مور هارد ذان كبر الاجابه بتاعتنا بيكوز ايرون از مور هارد ذان كبر نمبر 3 شوف السؤال الاول ايس كيوب تشينجز انتو ليكويد تمام يعني انتو ووتر يعني افتر بيريود اوف تايم ليه المكعب بتاعت الثلج يا اولاد تشينج انتو ليكويد After period of time بعد فترة من الوقت هتقول يا مستر بيكوز 
ايس هاز لو ميلتنج بوينت خدنا ان في سام سبستنسز هاف لو ميلتنج بوينت يعني عندهم ميلتنج بوينت قليله قوي طب ايه هي ميلتنج بوينت يا مستر ات از ذا تمبرتشر ات ويتش سبستنس تشينج فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت يعني ايه يعني الدرجه اللي السبستنس بتتحول عندها من السوليد لليكويد طب الايس لا يا مستر ده سريع ده يا دوبك بس يعني يتحط بره كده في الجو يحصل له ميلت على طول يبقى معنى كده ايه يا ولاد ان هو عنده لو ميلتنج بوينت تمام كده نمبر 4 الكتريك ان يوزز ا سكرو درايفر ميد اب اوف ستيل يعني ليه الجماعه الكهربائيه كهربائي بيستخدم مفك لازم يكون من الستيل يا ولاد اللي هو الصلب ليه وايل اودي هاندل لكن الوز سوري اودي هاندل يعني مقابض من من الخشب او من البلاستيك تقول يا مستر اكيد هو بيستخدم ستيل ايرون حديد صلب اللي هو السكرو درايفر بتاعه اللي هو المعدن الجزء المعدن اللي في الاول ده لان الستيل عشان يا مستر يعرف يفك مسمار كويس تبقى حاجه جامده شويه تمام طب ليه وودي وودي هاندل ليه المقبض بتاعه من الخشب تقول يا مستر ده مفك يعني بيستخدمه في كهرباء وحاجات زي كده فلازم يكون وود تو ايه طبعا تو بروتكت هيز هاند فروم الكتريستي صح ما يوصلش كهرباء بات كوندكتور يبقى الاجابه بتاعتنا ايه يا ولاد؟ نبدا الاول السؤال ده من نصين خلي بالك بيكوز ستيل از فيري هارد الوي يبقى انت ليه بنستخدم في المفك ستيل ايرون حديد صلب بيكوز ستيل از فيري هارد الوي يعني الوي مش هارد بس لا دي فيري هارد طب ليه يا مستر الهاندلز بتاعته وود خشب اند وود از ا باد كوندكتور اوف الكتريستي والخشب باد كوندكتور فيحمي ايد الكهربائي ده ما يتكهربش آه تعالوا نشوف السؤال نمبر نمبر 3 اون ديترمايننج ايرون دينستي يوزنج ا بيس اوف ايرون احنا بنستخدم احنا عايزين نعين او نحسب الايرون دينستي تمام يبقى انا عايز يا مستر الدينستي using a piece of iron of mass 78 grams يعني الماس بتاعتها يا مستر 78 grams الناس لما حطوها على البالانس على الميزان كانت 78 grams تمام and the piece immersed in 100 cubic centimeter of water ركز معايا في دي يا ولاد وحاول تتبلك ومن نفسك كده ترسمها هو طبعا البيس اوف ايرون دي طبعا نوت ريجولار مش منتظمه فقال لك انا عايز اعرف الفوليوم بتاعها قام جاب ميه كان الفوليوم بتاعها كام 100 وحط البيس اوف ايرون اهي رماها اهي ايه الطبيعي اللي هيحصل يا ولاد؟ تقول لي يا مستر الطبيعي ان الووتر ليفل انكريز او رايزز اب مستوى الميه يطلع لفوق هو قال لك كده فعلا يبقى ذا ووتر ليفل رايزز اب تو 110 اول ما حطها الميه طلعت شويه ل 110 تقول لي يا مستر طب احنا كده عرفنا يا مستر الفوليوم بتاع ال 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 الالومنيوم دي او سوري الايرون دي عرفناه ازاي؟ ما هو يا مستر الميه بس كانت 100 كانت هنا لما حطيتها الميه طلعت ل 110 يبقى الشويه دول الفوليوم بتاعها اللي هي زودته بالظبط كده برافو عليك يبقى الماس بتاعتنا 78 جرامز بنطلع الجيفن بتاعتنا الفوليوم الفوليوم ال 110 ماينس ال 100 يعني الفوليوم الجديد ده ماينس الفوليوم القديم ده اللي هو من غيرها يعني هنا الفوليوم ده بتاع الووتر والبيس اوف ايرون وهنا الفوليوم بتاع مين بس الووتر شيلهم من بعض يتبقى لك مين البيس اوف ايرون يبقى 110 ماينس 100 يطلع فيها كام 10 تمام يا ولاد آه زي بالظبط ما تكون انت شايل شنطه مثلا مثلا هنفرض يعني آه مثلا 100 جرام جيت حطيت فيها حاجه الحاجه دي وصلت معاك 110 110 يبقى الحاجه دي كام جرام 10 جرام نفس الكلام بس على فوليومز بقى الكاس ده لوحده او السلندر ده لوحده 100 كيبيك سنتيمتر حطيت الايرون دي وصلت يا مستر ل 110 يبقى انت 10 يبقى بنعمل ايه يا ولاد؟ سبستراكشن 110 ماينس 100 طلع فيها 10 كيبيك سنتيمتر حلو قوي انا كده عندي الماس وعندي الفوليوم خلصت الدينستي ايكوال لازم تكتب الرول يا ولاد مهمه جدا عليها نص درجه في الامتحان يعني تقعد بقى تجمع لك كده تخلص دي مثلا درجتين دينستي ايكوال ماس ديفايدد فوليوم الماس بكام؟ 78 والفوليوم اه الفوليوم بتاع البيس اوف ايرون مالكش دعوه بالميه اللي احنا جبناه 10 بالكالكوليتر تطلع طبعا الدينستي اوف ايرون ايكوال 7.8 جرام بير كيبيك سنتيمتر السؤال اللي بعد كده 
uh, بيقول لك what is meant by melting point and boiling point melting point and boiling point الملتنج بوينت يا ولاد it is the طبعا دي احنا قلناها اللي هي طبعا it is the temperature at which substance change from solid state to liquid state مش هي اسمها melting بس هنا قال لك ايه melting point يبقى it is the temperature يعني الدرجة اللي عندها substance change from solid to liquid طب ال boiling point يا مستر لا بقى هنا غليان يعني معنى كده ايه؟ هتقول نفس الديفينيشن بالظبط يا ولاد احنا مش بنحفظ جديد. It is the temperature at which substance changes from. كل ده لحد هنا تمام. هو قال لك بويلينج بوينت يعني غليان صح؟ يبقى تشينج فروم ليكويد ستيت تو جاس ستيت. هنا حولتها من ليكويد ستيت تو جاس ستيت. تعالوا نشوف السؤال نمبر 4 كويستشن نمبر 4 ذا كالر Property is a distinguishing factor between. هو أنا ممكن أن استخدم ال color عشان أفرق بين إيه وإيه. هل floor and table salt لا يمسر إزاي؟ ده لو جبت دي إيه وملح أنا عمري ما فرق بين لون لونهم الاثنين أبيض. لا يبقى مش تنفع ال color هنا يمسر. Iron and gold. ولا ال oxygen and carbon dioxide. تعالوا نشوف الغلط الأول ولا ال oxygen وcarbon dioxide إيه يمسر ال gases هي أصلاً colorless. يبقى طبعا اكيد الايرون والجولد طبعا كل واحد فيهم ليه لون يعني انا لو جبت لك دلوقتي ايرون وجولد حديد وذهب وقلت لك فرق لي ما بينهم هتقول لي يا مستر عادي خالص انا فرقت باللون ده الحديد وده الذهب انت كده استخدمت ايه يا ولاد؟ طبعا اكيد اللي هي الكالر بروبرتي نمبر 2 ذا سميل بروبرتي از ا ديستنجوشنج فاكتور بتوين السميل الرائحه هل ما بين الايرون والكبر؟ ما جبت ما ينفعش مره اجيب لك حديد ونحاس واقول لك ايرون وكبر واقول لك شموهم يلا عشان تعرف مين ده ومين ده. طبعا سؤال سهل جدا يا ولاد يعني الحاجات دي المفروض ما تفوتش علينا. وود اند بلاستيك اقول لك شم يلا الوود وبلاستيك وفرق ما بينهم؟ لا لا اكيد البرفيوم اند ايه؟ فينيجر اللي هو البرفان والخل. ده ريحته مميزه وده ريحته مميزه. نمبر 3 ذا تيست بروبرتي از ا ديستنجوشنج فاكتور بتوين الطعم بقى المره دي. هل الوود وبلاستيك؟ حد قبل كده ده الوود وبلاستيك وعرف طعم ده وطعم ده؟ لا طبعا يا مستر. هل السيلفر والجولد؟ لا يا مستر ده كالر ده. أمال يا مستر مين؟ أكيد الميلك أند هاني اللي هو طبعا الحليب وإيه؟ والعسل. نمبر 4 The property of electric conduction is a distinguishing factor between إحنا بقى ممكن نستفيد من موضوع توصيل الكهرباء وده جود كوندكتور وده باد كوندكتور. إن إحنا الفرق ما بين الأيرون والكبر؟ لا يا مستر. إذا كان هما الاتنين أساسا جود كوندكتورز يبقى أنا مش هقدر أفرق ما بينهم. ما انا لو وصلتهم بسيركت الكتريك سيركت هيوصلوا الكهرباء هما الاثنين. طيب ايرون وود اند بلاستيك ما برضه يا مستر دول ما ينفعش. اذا كان دول هما اللي ده وده كده هما نفس الحاجه يعني الوود وبلاستيك دول باد كوندكتورز. يبقى اكيد مين يا ولاد؟ الايرون اند وود. الايرون جود كوندكتور اوف الكتريستي وايل وود از ا باد از ا باد كوندكتور اوف الكتريستي. كده احنا خلصنا uh, الاسئله بتاعت ليسون 1. في طبعا اخر سؤال ده عباره عن سؤال اكتيفيتي انت ممكن بتحله مع مع المستر عندك في المدرسه سؤال بتكون طبعا انت يعني بتتخيل او تتوقع ايه اللي ممكن يحصل فمش من ضمن الاسئله اللي هي ممكن تيجي لك في الامتحان اسئله التوقع دي آه طبعا بكده خلصنا ليسن 1 ان شاء الله المره الجايه نحل ليسن 2 وليسن 3 مع بعض آه بالتوفيق ليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته